ఓకే గ్రేట్ సో మరి ఈ సేంద్రియ సాబుదాన ఖీర్ తయారుచేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పండి సో ముందుగా మనకి ఒక అర లీటర్ పాలు కావాలండి సగ్గు బియ్యం కావాలి సేమియా కావాలి ఒక పావు కేజీ పంచదార తర్వాత నెయ్యి యాలకులు జీడిపప్పు బాదం పిస్తా ఇంకా మనకి కావాల్సిన అందంగా అలంకరించుకోవడానికి కిస్మిస్లు ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం నేను ఇంకేమాత్రం వెయిట్ చేయలేను బికాస్ మన ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్ మంచి డెజర్ట్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా వెరీ ఎక్సైటెడ్ వెరీ హ్యాపీ సో ఏం చేయాలి ముందుగా సో ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని ఆల్రెడీ మనకి బజార్ లో రోస్టెడ్ సేమియా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంది సో దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మనకి రోస్టెడ్ సేమియా మనకి దొరకలేదు అనుకుంటే కొద్దిగా నేతిలో వేయించుకోవాలి సేమియాని వేయించుకోవాలి ఓకేనండి సో ఇది రోస్టెడ్ లేకపోతే రోస్టెడ్ కాబట్టి దీన్ని మనం సో ఇది పక్కన పెట్టుకుని ముందుగా పాలు తీసుకుని దీనిలో వేసుకోవాలి ఓకే సో దీనిలో మనం సగ్గు బియ్యం ఒక పదిహేను నిమిషాల ముందర మనం నానబెట్టి ఉంచుకుంటే ఇది మనకి తొందరగా ఉడకడానికి ఉపయోగం బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ సగ్గు బియ్యం వేస్తాం సో హాఫ్ కప్ వేసారు ఎప్పుడు కొద్దిగా సో ఇది కాస్త హీట్ అవ్వాలి కదండి కొద్దిగా హీట్ అంటే టోన్డ్ మిల్క్ సో కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ మన బాగా హెల్త్ కాన్షియస్ ఉంటున్నారు ఎందుకంటే సార్ కూడా డాక్టర్ గారు సో కాబట్టి ఎక్కువగా హెల్త్ ప్రికాషన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటాం గ్రేట్ అండి నైస్ ఫ్యామిలీ ఇంకా మీ పిల్లలు పిల్లలు పెద్ద అమ్మాయి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే రెండో అమ్మాయి టెన్త్ సో పాలు బాగా వేడెక్కాయి అండ్ సగ్గు బియ్యం ఉడకడం స్టార్ట్ అయింది ఎంతసేపుకి చాలండి మనం సగ్గు బియ్యం పది నిమిషాలు చాలండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఒక పదిహేను నిమిషాలు సగ్గు బియ్యం మనం నానబెట్టి ఉంచుకుంటాం కదండి ముందర కాబట్టి ఆల్రెడీ అది ఆల్మోస్ట్ బాయిల్ అవ్వదు కానీ అంత అది బాగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది అనమాట బాగా సో దానిలో అది ఉడికిన తర్వాత మనం తీసుకున్న ఈ రోస్టెడ్ సేమియా దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఓకే సో ఇది తొందరగా కూడా అయిపోతుందండి పిల్లలు జస్ట్ మనకి స్నానాలు అవి చేసి వాళ్ళు తయారై వచ్చే లోపల మనం ఇంట్లో స్వీట్ డిష్ ఔట్ చేసి పెట్టేయచ్చు వాళ్ళకి సో చాలా తొందరగా అయిపోయే డిష్ కాబట్టి మనకి టైం సేవింగ్ ఓకేనా సాయిశ్రీ ఇది మనకి ఇలా ఉడుకుతున్నట్టు మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఒక పది నిమిషాల్లో ఉడికిపోతుంది ఇట్స్ లెస్ టైం టేకింగ్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం తీసుకున్న ఈ నేతిలో మన చుట్టూ ఉన్న ఈ బాదం పప్పు జీడిపప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని కిస్మిస్ ఇంకా పిస్తా అన్ని మనకి అవైలబుల్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని ఈ నేతిలో ఒకసారి వేయించేసుకుని దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం బట్ బిఫోర్ దాట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే కొద్దిగా సఫిషియంట్ పంచదార షుగర్ ఓకే దీనిలో మిక్స్ చేస్తే ఇది జస్ట్ కొద్దిగా ఉడుకుతున్నాం సో మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయండి ఎందుకంటే మనం ఒక కప్పు పాలు తీసుకున్నాం కదా సో ఒక కప్పు పాలు ఎంత మెజర్మెంట్ ఒక కప్పు పాలు మనం ఒక అరకప్పు సేమియా అరకప్పు సగ్గు బియ్యం దానిలోకి ఒక కప్పు పంచదార సో ఇట్స్ గివ్స్ గుడ్ టేస్ట్ సో వైజాగ్ లో ఎన్ని సైట్ సీయింగ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదండి సో మీరు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు ఉంటామండి మనకి చుట్టుపక్కల చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మీరు బిజీ మీ వారు బిజీ సండే సండే ఓన్లీ సండేనా అవునండి మీ పిల్లలకి సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారండి మీరు సమ్మర్ లో నాకు సో దీంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకుంటాం అండి ఈ నెయ్యి కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత ఈ జీడిపప్పు ఇంకొంచెం మెల్ట్ అవుతూ ఉంది వేసేద్దా లేకపోతే సో ఈ నెయ్యి మరిగిన తర్వాత దీనిలో మనం జీడిపప్పు ఓకే బాదం పిస్తా తర్వాత మన కిస్మిస్ సో ఇంత మీన్ వైల్ అండి దీంట్లో ఒక ఏలకులు ఏలకులు దీంట్లో వేసుకుంటే మనకి మంచి కమ్మని వాసన దాంతో పాటు మంచి రుచి రుచి ఈ రెండు కూడా మనకి వస్తాయి మీ హాబీస్ ఏంటండి హాబీస్ ఐ లైక్ టు స్పెండ్ విత్ మై చిల్డ్రన్ అంతేనా అంతేనండి ఇంకేం లేవా 
పాటలు పాడడం అది అంటే ప్రతి లక్ష్మ వారం మేము భజన చేస్తా అండి సాయిబాబా భజన సో దాంట్లో మరి ఏదైనా మంచి ఎలాగో మనం మంచి స్వీట్ చేస్తున్నాం కదా ఏదైనా మంచి పాట పాడండి మరి తప్పకుండా సో ఇట్స్ అబౌట్ గాడ్ ఓకే గాడ్ ఇస్ సుందర వదనే సుగుణ మనో హరి మంద హాస ముఖ శశి వదనే చందన కుంకుమాలంకృత వదనే చందన కుంకుమాలంకృత వదనే సాయి మనో హరి రాజ రాజేశ్వరి ఓం శక్తి ఓం ఓం శక్తి ఓం ఓం శక్తి ఓం సో ఇది అమ్మవారి మీద ఒక చిన్న పాట సో ఇలాంటి పాటలన్నీ పాడుతూ మేము ప్రతి లక్ష్మవారం భజన చేస్తాం గ్రేట్ అండి సో చుట్టుపక్కల అపార్ట్మెంట్స్ లో అందరూ వస్తారు గ్యాదర్ అవుతారు సో ఇలాంటి స్వీట్ డిష్ ఏదో ఒకటి చేసి దేవుడికి అదే ఇప్పుడు అదే అనిపించింది నాకు కూడా ఏదో మంచిగా స్వీట్ తయారు చేసిన కదా అలాగే ఒక దేవుడు పాటు కూడా ఆడుకుంటే పనిలో పని బాగుంటుంది అది చూడండి దీన్ని దీంట్లో సో పంచదార యాడ్ చేసేసా అలాగే ఇప్పుడు మంచిగా చక్కగా నెయ్యిలో వేయించుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసేసా ఇంకేంటండి పెండింగ్ అంతే కదా సో క్లైమాక్స్ వచ్చేసాం మొత్తం మనం తీసుకున్న సేమ్యా తర్వాత సగ్గు బియ్యం ఖీర్ సో ఇట్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కుక్డ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు సర్వ్ ఎస్ ఓకే ఐఎమ్ రెడీ టు ఈట్ ఓకే ఫైన్ ఆల్రెడీ దీనిలో మనం చాలానే వేసామండి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంకా చక్కగా మనం అలంకరించుకున్నట్టు పిల్లలు చూడగానే వా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది తినాలి అని వాళ్ళకి కొంచెం మనం ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేయాలంటే ఇలా జస్ట్ కొద్దిగా అలంకరించుకుంటే ఇవి చూస్తూ వాళ్ళు హ్యాపీగా తినేస్తారు ఫస్ట్ కళ్ళకి ఇంపుగా కనిపిస్తే తర్వాత ముందుకు అంతే కదండి సో ఈ సగ్గు బియ్యం వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి జనరల్ గా దీనిలో పొటాషియం కాల్షియం ఇవన్నీ విటమిన్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే జీర్ణశక్తి బాగా తొందరగా అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ శరీరానికి కూడా చాలా చలువు చేస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఈ బీపీలు షుగర్లు అవి కూడా కంట్రోల్డ్ గా ఉంటాయి మనకి చాలా తెలియదు అండి మనం జనరల్ గా వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం మందు తీసేసుకుని వాడుతూ ఉంటాం కానీ ఇలాంటివి తినడం వల్ల ఇది కరపెండ్ల నుంచి తయారై వచ్చింది మనకి తెలుసు అందరికి సగ్గు బియ్యం అనేది సో ఇందులో ఏంటంటే జీర్ణశక్తి పెంచే లక్షణాలు రక్త ప్రసరణ ఫ్రీగా జరగడం ఇప్పుడు చాలా మందికి బీపీలు అవి కదా సో ఇలాంటివి తింటుంటే మనకి మన అవన్నీ రాకుండా నివారించడానికి ఎక్కువ సాయిశ్రీ ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా సేమ్యా సగు బియ్యం ఖీర్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇట్ ఈస్ రెడీ టు సర్వ్ నౌ సో మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చెప్పాలి నాకు ఎస్ తినేసి చెప్పేస్తాను వేడి వేడి సేమ్యా సగు బియ్యం ఖీర్ నా చేతిలో ఉంది మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇన్ నుంచి బికాస్ ఘీ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా ఎస్ టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉందో బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం సేమ్యా సగు బియ్యం ఖీర్ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సేమ్యా సగ్బియ్యం పాలు పంచదార ఇలాచి కిస్మిస్ జీడిపప్పు బాదాం నెయ్యి సేమ్య సగ్బియ్యం ఖీర్ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని పాలు సగ్బియ్యం సేమ్య వేసి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇంకో పాన్ పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసి మరిగించాలి నెయ్యి మరిగిన తర్వాత జీడిపప్పు బాదాం కిస్మిస్ వేసి బాగా వేయించుకోవాలి సేమ్య పాయసంలో ఇలాచి పంచదార వేసుకోవాలి తర్వాత నెయ్యిలో వేయించుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ని పాయసంలో వేసుకోవాలి అంతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని జీడిపప్పు బాదాంతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే సేమ్య సగు బియ్యం ఖీర్ 